¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Yo bien, ¿no? Aquí estaba en casa tranquilamente y he pensado, ¿por qué no grabas un videíto? Y he dicho, pues ¿por qué no? Y aquí estoy. Videito. Bueno, no os voy a engañar, en realidad no ha sido así. Este vídeo ya lo tenía pensado desde hace tiempo, pero simplemente estaba esperando a que se pasase la moda. Y tú te estarás preguntando, ¿qué moda? Pues la de tu cara que me incomoda. Es la meca de la irreverencia. Es broma, es broma. En realidad, en realidad vengo a hablar de la moda del In My Feelings Challenge, ¿no? Es, es así. Es esta moda de mierda que hubo unas semanas que consistía básicamente en poner una canción en concreto de Drake y con el coche en marcha, eh, lento, salir y bailar. O sea, algo, algo muy lamentable que tú lo ves y dices, pero ¿esto qué es? Y como en todo challenge que se pone de moda, aquí ha habido una macedonia de opiniones, ¿no? Ha habido de todo. Los hay que dicen, hostia, qué guapo, ¿no? Que, que como mola, me gustaría hacerlo. Luego están los dramáticos, ¿no? Que son los que dicen, madre mía, se van a matar, va van a atropellar a todo el mundo. Policía, por favor. Que tú dices sí y no. Si haces esta mierda en un descampado, pues como no atropelles a una piedra, no sé qué puede pasar ahí. Y si se hace daño el que está bailando, pues sinceramente que se joda, ¿no? Que no se hubiera puesto a bailar con un coche en marcha. Pero claro, luego están los imbéciles, que no tienen otro nombre, que se van a hacerlo ahí en medio de la calle, todo lleno de coches, y se ponen a bailar, que tú dices, hola... ¿Tienes un problema mental o qué? Pero he llegado a ver vídeos de personas que han parado el tráfico y han generado un atasco para ponerse a bailar, que tú piensas, pero es que eres tonto o qué te pasa. Tú imagínate que vas conduciendo tranquilamente y el coche que tienes delante se para para que pueda salir el copiloto a bailar mientras el otro lo graba, pero, pero ¿estamos locos o qué? Hay gente que se piensa que la vida real es como la la la, ¿no? Que hay un atasco y tú sales y te pones a bailar encima de los coches... La vida real no es la la lana, amigos míos, eso es una película, es un musical Aquí en España, en un atasco, tú sales de tu coche Y te pones a bailar ahí, en medio del atasco, encima de otros coches Y te meten una paliza, es que te van a dar de puñetazos En España sería algo así, ¿no? Vamos chicos, hay un atasco, bailemos todos ¿Pero qué está haciendo este tío bailando? ¡Mira, me ha rayado el coche! ¡Me ha rayado el coche! ¡Baja aquí, baja aquí! ¡Baja aquí que te voy a rayar yo la cara! Y luego está la gente que es como yo, que lo que nos pasa con este challenge es que nos da vergüenza ajena. De verdad, paso mucha vergüenza ajena viendo estos vídeos. Me, me... no puedo. Bueno, que me voy por las ramas. Hoy estoy aquí para comentar unos cuantos In My Feelings eh, Challenge Weber in the People. Um, y ya está. Y antes de empezar estoy seguro de que habrá gente que me va a decir ¡Ah, oh, qué amargado eres! Es que nada te gusta, nada te hace feliz A ver, a mí me hacen feliz otras cosas No salir de un coche en marcha y ponerme a bailar, como entenderás A ver, <risa> yo no sé, yo no sé si esto es de verdad o es un fake Pero <risa> yo diría que esto obviamente está pactado entre los dos, ¿no? Yo me voy a poner a bailar y entonces tú pasas y me atropellas Pero esto es peligroso, ¿no? Porque aunque lo hagas lento el atropello Puedes partir una pierna tranquilamente <risa> Y si no es fake, esa persona lo ha atropellado porque le ha dado la gana Porque a ver, yo voy conduciendo y veo un tío bailando y perfectamente puedo esquivarlo y más a la velocidad que iba. Se iba a 5 por hora, no me jodas. Venga, ahora para casa a dormir, por tonto. También te digo una cosa, ¿a quién se le ocurre frenar de golpe? Si el otro está caminando y frenas, se va a meter ahí con toda la boca, es que... Venga, hombre, con la falsedad aquí de Kilo, esto no te lo crees ni tú. Muy creíble que una persona te empuje y tu reacción no sea decirlo. Oye, ten cuidado. No, no, no. Es cogerla y tirarla de un puente. Lo más normal del mundo. Yo lo hago varias veces al día. Hoy ya he tirado a tres personas. Oh, motherfucker. Me. 
Este señor es el puto amo Ha hecho el challenge como a él le ha salido de los putos cojones Este señor lo hace con el coche parado completamente ¿Por qué? Pues porque puede y nadie se lo impide Venga ya, hombre, pero es que de verdad tú crees que yo me voy a creer esto De verdad tú crees que soy tan tonto como para creerme esto El sonido del pito cuando la atropella el pam Está puesto con el Sony Vegas, es que es un sonido sacado de internet Vamos con otro ejemplo de otra persona que también se piensa que somos todos gilipollas El sonido del golpe puesto ahí con el Sony Vegas eh, Hola ¿Alguien se cree esto? ¿Somos todos tontos? ¿O qué coño pasa aquí? <risa> aquí tenemos a la mujer más inteligente de todo el año 2018 ¿no? Que ella decide hacer el challenge bajándose del coche cuando el coche va a 40 km por hora ¿Qué pasa cuando un coche está en marcha a una velocidad pues ya respetable y te bajas? Pues que te haces daño, no es viable bajarte del coche lo peor es que la que conduce se está partiendo el culo, ve que se ha tirado del coche y se ha reventado ahí y ella... <risa> oh, shit. Oh, fuck. Oh, oh, shit, <risa> Esto es el karma instantáneo, porque la primera caída es más falsa, hay que, hay que mirarla en el bar esa caída, ¿eh? Oh, shit. Se ha tirado, ha abierto la puerta y ha hecho así en plancha Te has tirado para hacer la gracia Lo que pasa que luego al entrar en el coche Te has dado aquí Karma instantáneo, amigo mío Yo lo siento, de verdad No me gusta generalizar porque no está bien Y me lo decía mi madre No generalice, Raúl Pero, mamá, perdóname Pero la gente es que es gilipollas, coño Aquí hay un problema realmente, ¿vale? Porque esto tú lo haces y te haces daño y no pasa nada, porque al fin y al cabo el que ha sufrido los daños eres tú, te jodes, has hecho el ridículo, pues la próxima vez te lo piensas antes de bajar de un coche en marcha. El problema es que esta mierda la han hecho muchos influencers de este país y de otros países. ¿Y qué pasa con los influencers? Que mueven a mucha gente joven, muy joven. Y la gente joven, muy joven en general, es bastante influenciable y si ven a su ídolo tirarse de un coche en marcha, dirán, hostia, qué guay. Pues lo voy a hacer yo también, hombre, cuando vaya con mi padre en coche, voy a abrir la puerta y me voy a tirar. Este se ha caído porque Jesucristo lo ha empujado Porque no tiene ningún sentido esa caída Lo mejor es que el grito viene un rato después, ¿no? Este chaval se toma la vida con calma Él se cae, se hace daño y Se cae, se hace daño, se espera un rato Y entonces hace ¡Ah! Ya está No, no, no hay que comentar mucho aquí, la verdad, ¿no? Yo creo que ya está, ¿no? Bien, bien, perfecto. Yo la verdad es que creo que ya lo he visto todo en esta vida. Lo digo de verdad, todo empezó con el Ice Bucket Challenge, que era tirarse hielo por encima, pero era por una buena causa que tú dices, está bien, se hizo una moda, pero por una buena causa. Pero es que en el 2018 la gente ya se está tirando de coches en marcha que tú dices, en el 2019, ¿qué va a quedar? Pegarse un tiro aquí, a, a ver qué, qué pasa. Y tú te estarás preguntando que por qué no he comentado ningún vídeo de este challenge de gente de, de España, ¿no? De influencers españoles. Porque me da vergüenza. Lo digo en serio. Me da mucha vergüenza ajena y sé que voy a soltar barbaridades por la boca... Y no quiero. Los vídeos estos de gente inglesa son lamentables, pero bueno, hay alguno gracioso, pero es que los de España es que me dan mucho asco. No puedo, no puedo, de verdad, no puedo.
Vamos a ver uno más de un tío que quiere hacer este challenge y en lugar de hacerlo en un parking, en un descampado, en un sitio plano, se pone a hacerlo en un lugar que, que, que no está desnivelado, con árboles... Bueno, bueno. El tío más listo del planeta Y además se ha ido a hacerlo A una pequeña zona boscosa Pero llena de mierda Que ahí es donde los junkies ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo te pregunto, amigo mío, ¿era necesario hacerlo ahí, de verdad? ¿Te has ido a una pequeña zona llena de mierda, de bolsas, basura, alguna... Ahí debe haber de todo, ahí te caes y no te mueres de la caída, te mueres de, de, de lo que te puede pegar lo que hay ahí. Genial, maravilloso. En este caso la persona se baja cuando el coche está parado y el conductor a la que ve que está bajando acelera. En fin, yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os hayáis reído, que eso es lo más importante. Y si tú también has pasado vergüenza ajena como yo con este challenge, déjate un like que yo lo vea y nos vemos en el próximo vídeo. A ver si me voy ya de vacaciones, coño, te ata la polla. Don't play that, it's not, let's not play that, it's out, don't play that